Tuần vừa rồi, thí sinh Võ Đặng Nhã Uyên, mã số 06 là thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Thành Trung đến từ thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 0924 5464 xx đã may mắn được tổng đài lựa chọn nhận được bộ sản phẩm Maloka bao gồm một máy rửa chén đứng độc lập và một máy sấy chén với tổng trị giá 27 triệu đồng xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp chtm khoảng cách xx gửi đến tổng đài 7339 trong đó xx là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là bộ sản phẩm Maloka bao gồm một lò nướng âm tủ và một lò vi sóng âm tủ với tổng trị giá 30 triệu đồng. Giải thưởng được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloka. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, rất tiếc không có đội nào chiến thắng với thử thách phòng tắm khó khăn. Thí sinh Quang Quân may mắn tiếp tục ở lại với chương trình sau khi được ban giám khảo cho thêm một cơ hội. Tuần này, thí sinh nào sẽ tiếp tục rời khỏi cuộc thi và từ bỏ ngôi vị quán quân với giải thưởng là căn hộ Office Town Lesson Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. lại một ngày mới thử thách lần trước thì không có đội nào thắng cả không biết thử thách lần này sẽ là gì em hy vọng là cái bếp đi làm cái bếp nó sẽ rất là căng thẳng tùm lum tà la hết gạch đá gỗ huy hy vọng làm gì huy huy uh, muốn làm cái gì cũng được bây ừ. giờ huy muốn là từ tập này huy sẽ là một con người mới giống như kiểu Mọi người thấy Huy đang đeo một cái mặt nạ rồi Em hơi tò mò con người mới của anh tuần này là như thế nào? Anh sẽ là một người của công việc Ok, em em cũng rất mong anh sẽ như vậy Có thử thách rồi kìa Hả anh đi ra đi, ra lấy đi em Trời ơi, em, em chưa kịp thở nữa Mình coi coi là gì mình Trời, Trời ơi, sao nhanh quá vậy hôm nay chưa kịp đón nhận gì nữa ờ. Sợ quá Mỗi lần tôi thấy cái chữ tuyệt mật này Sao tôi thấy chuẩn bị dập mật rồi mọi người ơi Đúng là cho ăn trước khi hành hạ Thử thách ngắn vậy? Thử thách tuần này tiếp tục được giấu trong căn hộ của các bạn à. Ý còn trong đây còn nữa nè Còn gì vậy? Còn chưa bạn học không? <cười> Trời đất ơi Đi đây vậy? Phải thử thách không vậy? Ăn hết cái này hả? À, Cái tuần này phim. là sẽ được làm rạp chiếu phim Nhiều khi nhét trong cái tivi thì sao? Nhét cái máy Không có ở ngoài á Chắc là bên ngoài rồi Đây là lần thứ hai bị tìm một số căn hộ rồi Không biết nó ở đâu nữa Thì không ngờ là vì cái tính hơi tham ăn của mình Mà mình lại tìm ra được cái phong bì thử thách nó ở ngay ở trong cái bắp bắp, bắp tăng bơ đó Chào mừng đến với thử thách thứ năm. Sau thử thách phòng tắm đầy khó khăn tuần này các bạn sẽ đương đầu với một thử thách cám go không kém Nhà bếp Ngoài ra các bạn phải sắp xếp một bàn ăn dành cho hai người Và các bạn chỉ có 12 giờ Kinh phí 70 triệu và 8 giờ hỗ trợ bởi đội thi công Thử thách Bắt đầu Bây giờ mình quyết định bồn rửa đây nha Quyết định rồi Ê khoan Em hay đặt bồn rửa ở đây không được ổn á Chứ em nghĩ là đặt bồn rửa ở đâu Đặt cứ theo cái vị trí của nó Nhưng mà cái bên này em Tại vì rửa xong rồi em phải qua chế biến chứ Là em lấy từ tủ lạnh ra chứ Mọi người vẫn muốn đặt của bạn ở bên này à, hả? Tủ lạnh là phải để bên đó rồi Tại vì để bên kia nó sẽ bị bướng cái kia rồi à, à. Thì anh nghĩ là trên này có một dàn tủ này Tủ bên trên này Sẽ có một cái tủ lạnh phía góc này này Em tính làm hiệu ứng họa tiết ở trên cái mạng tường này này Anh thì anh không muốn làm họa tiết quá mạnh nữa ở trong cái căn phòng này Tại vì tất cả những tập vừa rồi mình đang chạy theo cái họa tiết Tại vì bây giờ là nguyên một không gian chung của chúng ta rồi Em muốn hai không gian nó có liên quan đến nhau Em muốn sử dụng tiếp cái mảng tam giác đó gắn qua bên đây Anh Huy đã có một sự tiến bộ hơn về cái cách anh Huy nói Nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có một cái sự mông lung trong cách nói chuyện hoặc là những cái vấn đề thiết kế Anh có cái gì cụ thể hơn không? Ví dụ như màu phong cách hay... Anh muốn là bằng mảng tường có màu sắc như thế nào đó nó nó sáng và nó tươi hoặc là mình sẽ dùng màu tường là màu màu vàng màu cam hoặc là màu xanh 
xanh em, dương Em nào? không ủng hộ cho việc màu vàng và màu cam ừ. Màu xanh thì em chấp nhận màu vàng, màu cam em không chấp nhận Màu vàng thì nó hơi mạnh nhưng mà... Không, không phải nó mạnh mà là trong căn bếp người ta không bao giờ bếp. Người ta không bao giờ sử dụng những màu nóng Tại vì nếu mà sử dụng màu nóng về theo phong thủy nó sẽ nhân đôi cái lượng hỏa lên nó sẽ không tốt trong căn nhà Mà khi anh vừa mới bước vô cửa mà ngay cái bếp ở đây à? thì người ta không bao giờ dùng màu nóng hết Trần số 1m8 70 đến đây là không gian được đến tầm đây rồi là hết rồi Nốt nha Rồi nốt rồi tao nốt thêm Vậy là xong phương án cái phía bên đây đúng không? Tủ lạnh màu gì? À từ từ cho em vị trí của bếp và bồn rửa Chị đang tủ lạnh ở đây Nhưng mà sẽ bằng tủ lạnh luôn Nhưng mà anh thấy cả mấy con vấn đề nè Tại thường á, khi mà ví dụ anh ví dụ bây giờ lấy đồ tủ lạnh ra nha ừ. Anh lại phải đi vào một vòng qua cái kệ này Anh đi vô đây Anh mới đẩy đồ xuống Anh lại thiếu món gì anh phải đi ra ngoài Ờ cần gì? Anh lấy chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. anh lấy tủ lạnh ra Xong rồi anh, 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 anh để lên người ba Cái bàn ba này đúng rồi cái bàn ba này nó Anh quả lên để lên người ba luôn Coi nó là bàn soạn được Ờ à, à, okay. Thì mình có thể để đồ lên trên đó Đúng rồi đúng không? Thì đó đúng anh, rồi. Anh, anh đang nghĩ cái hướng lưu thông thôi Đúng Hôm nay thì Hoàng Anh đưa ra nhiều cái rất là nhiều cái ý tưởng Và ngày hôm nay em cảm thấy là vui vì cái đội của em làm việc rất là hòa hợp với nhau Phong cách chung của khu vực này nó sẽ là hiện đại Thôi bàn ghế thì sao bàn ghế Bàn ghế của mình cũng hiện đại Có thể là gỗ Thôi được rồi, bỏ vào phần của Ủa, hơi tí xíu nữa em nói lại Rồi thấy Nhung nói đi em hoang mang quá Em muốn cái bếp nó phải có cảm giác đầy đủ Ở đây em muốn có một cái đảo bếp Thì cái đảo bếp của em nó sẽ nằm từ đây Vô bên trong nó chỉ cần khoảng 4 tấc hoặc 5 tấc thôi Anh cảm thấy cái cái bàn ở đây nó thực sự là rất là chật trội Trong một cái không gian rất là nhỏ như thế này Nó bị ngột ngạt Anh cần phải có một cái sự thoáng đãng ở vị trí này để nó kéo lại cái sự cân bằng Tuần này mình nhường lại cái ý tưởng cho hai anh chị Và mình sẽ là người thống nhất lại cái ý tưởng đó Cái thứ nhất Em muốn chọn mảng tường này Như em đã nói là sẽ bằng gạch ô vuông Cái thứ hai Em đồng ý với chị Nhung cái bàn ở đây Cái tiếp theo là một cái bàn bé bàn ăn chung Thì em sẽ đồng ý một cái bàn ở đó Màu trắng Chân gỗ thì càng tốt Thần lớn tất cả các thiết kế từ đầu đến cuối thì Dường như là Minh với Nhung thì đã có một sự ngầm ngay từ đầu rồi Và hai bạn đã thống nhất với nhau Đấy là sự ý kiến chung của cả nhóm Nếu mà cả nhóm đồng ý thì anh vẫn chấp nhận với phương án này Nè bây giờ chọn màu đi, chọn cho màu xong đi Mình sẽ đi uh, xám, xám, xám hai màu, xám đậm, xám đậm Và xanh Thì đó, coi được mảng xanh rồi đó đây bây giờ mình chọn màu sơn á, sơn cho cái tường này này Mình chọn sơn Easy Clean đi Em thấy màu này đẹp mà đi bà lên đẹp Màu min nữa, màu min giống như màu này này, màu này đẹp nè à, Bây giờ với cái đặc điểm của nhà bếp như vậy thì chị nghĩ là mình nên chọn cái loại lau chùi vực bật ha Dễ lau chùi, không có thấm dầu mỡ nhiều Thì ở đây là tông xám ghi, chị nghĩ nó sẽ hợp với cái đồ nội thất của mình đó Ok, rồi màu đó đi Màu đó hả? Màu này đi, chốt luôn 5 lít Rồi, ok Sao? Ok, thì quyết xong sơn rồi, nha đi. Hai hũ tới một lít nha Thử thách này là khó đó Nhanh đi Mình chỉ có 12 tiếng Ok Ok Nhanh, nhanh, nhanh Phum. Cái gì em trai Nhanh lên Mua đồ, mua đồ Đây em này vuốt nào ra đây coi Ủa cái gì Kéo vậy? ra được đó nè Này kéo bao nhiêu mét vậy? Ví dụ như mình tắm mình gội đầu hay gì đó Hiểu không? Đây cũng như thế Ờ này được quá trời Cái mặt này đã hơn 12 triệu mấy mình, mình chọn cái này đi hả? Ừ Ồ ừ. mấy này đẹp quá Wow Trong này có đẹp không nào? Quậy quá Anh ơi uống cà phê Tiểu muội à, anh đang ly đó nha Ờ em thích hơn Cheers này uống giùm luôn đi ha Đồ xinh quá ha Xem không được không đi vô siêu thị ha Mua mấy cái này nè Đâu rồi? Không khó màu đen của tôi đâu Ai ứng mua cái này nè Chạy đúng rồi cái chín chơi bảy thôi nè Đẹp quá em thích cái này Cái này không khó màu đen màu đen này Cái này xinh lắm luôn nè Vậy bây giờ nói chung là mình sẽ chốt cái máy hút khói này Cái bếp mà bếp này đúng không? Là bây giờ bây giờ 
Bây giờ style đen hết đúng không? Style đen hết luôn, rồi đi luôn cái tông đen, gỗ màu, 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 màu nhạc đúng rồi Rồi Ok, mấy không khó là chị lấy giùm em luôn nha dạ Lấy giùm em cái này nha Xong vậy là mình trốn đúng không? Rồi đây 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 nhanh Cái sàn này cũng sàn luôn đẹp quá Cái sàn mình nè đó Thì ngay từ đầu anh bảo là dùng cái màu trắng Không không Không, màu đen á, màu đen nó mới đẹp, nó mới thẳng một mặt Đây là cái lấy này ha, đấy là cái lượng bếp Mình ơi, mình chọn được bếp cho mình Chọn xong bếp rồi Chị ơi Lấy cái này hả? Trong ba cái thì chắc lấy cái này Ồ, ờ, hai người, hai, hai người xài này thôi, lấy đi Chị ơi, tính tiền cho tụi em Rồi, em cảm ơn chị Rồi, cảm ơn chị dạ. Đi mua đèn Cứ cứ để chảy xuống thôi <cười> ok, ghế cắm hẳn nè Ừ, ghế này, ghế này bao nhiêu một cái? Trời sao mấy trai mấy gái gì mà chọn lâu vậy trời yeah. <cười> Ừ Ok bốn cái, bốn cái ghế gỗ Đĩa này rẻ ở đây rẻ này Minh một set đĩa cần ít nhất là hai cái đĩa một đĩa lớn đĩa nhỏ với một cái vậy cái chén thì cái đĩa này đang rẻ này đến tám năm ngàn này cái nồi màu xanh bên kia mới đẹp kìa minh cái nồi một triệu lận đó minh cái nắm của nó chín trăm cái kia mấy trăm cái kia sáu trăm bảy trăm hai trăm nữa mình cảm thấy rất là buồn tại vì mình đang bị tách ra trong tất cả câu chuyện thì chỉ có hai người đấy gọi nhau thôi và mình đứng ở ngay sát bên cạnh và cái cách thể hiện như vậy thì làm cho mình cảm thấy là mình không có một sự tôn trọng trong trong một team rồi xong đi đi Tính tiền, tính tiền Cảm ơn chị Cảm ơn anh Anh đi anh ơi ơi nè cắt thêm ha <cười> cái thùng năm lít này khui hả lấy tô vít hả anh ạ ừ đổ sơn lên chưa Cái này mình sẽ sơn, sơn màu thêm trắng lại Ây da, chết rồi Cái gì vậy? Cái đầu của em, không, không biết Ủa sao màu vàng 5 lít lận? Phải không? Sao màu vàng này lạ vậy? Cái, cái này màu gì? Mình đợi nha cô cái này màu vàng nè nhưng cái này màu vàng Mà sao cái này vàng kỳ vậy? Vàng đó nó đâu đúng không? Tại vàng này nó bị chói rồi. Cái màu vàng này chắc phải pha đi chứ sơn cái màu vàng này ghê quá à Sơn màu xanh đi, đừng có sơn màu vàng ba, Ban đầu mình đã bàn là sơn màu vàng rồi Tự nhiên bây giờ order sơn màu vàng nhóc ở trên cái đi sơn màu xanh trong khi hai hũ ký nị Nguyên cái mảng này luôn mà Ừ Bây giờ pha đi, pha một màu cam vô thử Thấy xa xa vậy đó Trời, gì vậy? Chết rồi, nó là xanh rồi Màu này màu chết Ừ, màu chết, đúng rồi đó, nói từ đúng rồi đó Em nói cái màu này chưa phải là màu chết Bây giờ sơn màu vàng này thiệt á hả? Thôi, you sure? You sure? I'm sure <cười> Tuần này mình cảm thấy rắc rối nhất đó là về cái màu sơn Chọn lại màu sơn và chỉnh sửa sơn này nọ Pha sơn nữa Nên chính vì tổng thể về cái thời gian mình làm sơn này chắc cũng phải là hơn 3 tiếng Nhung với Huy kẻ tường ha Ok Em sơn tường này xong rồi em sẽ qua phụ okay, okay. sơn cái đó
Cái kệ mà chia nhiều ngăn như thế này thì định dán như thế nào, sơn như thế nào Bây giờ mình sơn tường trước đi, những phần đó lát mình bung hết ra mình xếp lên mình sẽ coi bố cục nó Thì cái kệ đen này anh muốn chuyển nó sang màu trắng này sẽ làm thế nào Dán đề can thôi, không còn cách nào hết á Dán tất cả những cái khay nhỏ luôn ha Ừ, từng mình cái chỗ nhỏ mình phải chịu khó rồi. thôi Ôi em nhìn cái tủ kia dán chưa chắc nó đẹp cơ tại vì nó là màu đen Vậy bây em cho anh Phương án đi, nếu mà không ừ. dán mình sẽ làm thế nào? Ủa hai anh chị mua cái đó mà Em thì em thích đợt kệ ngang cơ tại vì em thích tủ mở mà Lúc nãy anh đã nói em rất là nhiều lần là bây giờ bên nó không còn bất kỳ một cái kệ nào hết Thì em hiểu Thế rồi Tại cái kệ mình là kệ sắt đó chứ không phải là kệ mẹ bếp đâu Em đi cho anh bếp đó Kệ là kệ đựng sắt đấy Cái vấn đề bây giờ là giải quyết mình hiện đang có những cái gì và mình sẽ giải quyết trên vấn đề đó Chứ không vấn đề mình đang luyến tiếc và mình cầm thứ khác nên là anh muốn là bây giờ mình cứ tập trung vào hiện tại mình Em đang tìm phương án giải quyết mà Bao nhiêu đây Còn là bao nhiêu rồi thì mình, mình phải có. dùng thôi Chứ còn đâu có cãi nhau gì đâu Thế là mọi người Đấy. sẽ dán nha Và okay để nhá. sắp xếp bố cục nó như thế nào nữa Tôi là tôi ưu tiên cô rồi đấy nhá Mấy cái việc nặng nhọc là chúng tôi làm trước rồi nhá Trời ơi Đang nói sẽ dăng như miệng rồi Đó Duyên quá Chắc phải đi nhờ quá Oh my god Ôi sao cái nhà này Oh my god Cái tường nhà này y chang tường nhà kia Chết rồi, chết rồi, chết rồi. hai nhà giống nhau rồi Giống không? Tiêu rồi, cái nhà bên nó làm tường giống nhà mình rồi nè Oh what the hell Hai nhà giống oh, nhau Rồi, đúng rồi Mà bên nhà này làm nhanh hơn, nhà này đã sơn rồi, thấy không? Vui vậy, qua bắt tay chơi cưng Vô bắt tay chơi cưng, đổi lẻ đi, đổi lẻ đi tay chơi cưng. Oh my god, trời ơi Trời ơi Đi qua nhà đó hết hồn luôn Thôi mấy cái đèn là bắt đèn luôn rồi Ai cao nhất đứng lên đó ấy thì Cảm phục lên Đó đúng rồi, cái đó chứ Ờ đúng rồi, hiểu đó Ok, cái này cao nhất nè Đây là em nghĩ là trên bàn thôi, thẳng trên bàn lên luôn nhá Thẳng trên bàn luôn mới đẹp Rồi, duyệt nha, duyệt nha Duyệt, duyệt, duyệt Rồi, ok Tức qua nhà tôi đợi, 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 đợi Em thấy bị nhiều rồi đó Có một ô sai thôi thì nó anh lên cái màu xanh đậm lên là được, ok Không phải, 4 ô, 4 ô, 4 ô, 4 ô, 4 ô, 4 ô Nhung thì là một người khá nóng này Và bạn ấy luôn muốn thực hiện được tất cả những cái gì mà bạn ấy muốn Cái chỗ đấy xét bàn vô được rồi, Nhung sẽ xét tiếp không Nhung Sơn tiếp ra xong rồi dọn đồ cho luôn nhá bây giờ anh bỏ cái thảm này trước đúng không em thấy mình để hai bên này nó đẹp ừ, để hơn. hai bên đẹp hơn rồi ok rộng rãi không sao không mắc cái gì hết mai vẽ cái bàn này nữa là xong Thiết kế bếp và phòng ăn là một công việc khó khăn nhất trong một căn hộ Sau khi tính toán được vị trí của khu vực bếp Giải quyết được công năng hiệu quả đảm bảo cho người nội trợ sử dụng tốt nhất Chúng ta tính tới lối lưu thông từ bếp di chuyển sang phòng ăn Trong căn phòng này, bàn ăn đặt ở đây là hợp lý nhất 
Chúng ta có thể vừa ngồi ăn, nhìn ngắm một nguồn sáng từ bên ngoài Và có cảm giác cần nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật nào đó Mảng tường này phù hợp để treo một tác phẩm nghệ thuật Mảng tường này phù hợp để treo một bức tranh Còn ánh sáng cần có một đèn thả trên bàn ăn Với nguồn ánh sáng ấm sẽ kích thích vị giác chúng ta cảm giác ăn ngon miệng hơn, cảm xúc ấm cúng hơn về màu sắc tổng thể toàn bộ căn phòng bếp và phòng ăn cần một gam màu tươi tắn, tươi sáng và ấm cúng để mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi nấu nướng và ăn uống mỗi ngày. Vậy thì các bạn thí sinh của chúng ta sẽ thiết kế bếp và phòng ăn như thế nào? Hãy chờ đợi nhé! Bữa nay mình phải tăng tốc lên, nhanh lên Vì thử thách lần này có một thử thách phụ nhỏ đó chính là làm một bàn ăn dành cho hai người Và trên cái bàn ăn đó thì với cái tông màu mà cả nhóm đã chọn là đen trắng Thì anh có sử dụng rất là nhiều những loại bát đĩa để tránh cái sự nhàm chán Thì mình có chọn họa tiết ở trên cái bộ bát đĩa kèm theo đó kết hợp nó với cả những sản phẩm chất liệu khác để cho nó không phải là cái gì nó cũng là đi theo bộ Các bạn à, cho tôi biết cái ý đồ của các bạn thiết kế đối với cái à, bếp và phòng ăn của tuần này như thế nào? Tụi em sử dụng những cái họa tiết hình học để trang trí và đồng thời tạo à, chọn những cái màu tươi để mà tạo sự vui vẻ, cảm hứng khi mà nấu ăn. Nhưng giờ nó có một vấn đề ở đây mà cái cảm nhận của tôi hơi bất an. Nhóm bạn và một nhóm khác hiện tại cái ngôn ngữ hình học đang sử dụng gần như giống nhau. Nếu các bạn tiếp giữ lại, các bạn cứ giữ. Đó là thứ nhất nha. Cái thứ hai là thực sự tôi đang rất lo lắng về cái màu vàng này. Màu vàng này nó đang quá chói và nó quá tươi, nó quá nặng và màu vàng này không mang lại cảm giác thư giãn. Mà nếu đứng đây mà nấu, tôi quay lại cho đây tôi nhìn với cái mảng tường tôi cảm giác nó bị nóng bức quá. Các bạn suy nghĩ ngay cho tôi về cái hướng này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đối với cái uh, phòng ăn. Màu xanh này rất là đẹp, tôi nghĩ là rất đẹp. Chúc mừng em. Ha. Màu này rất sang, rất ấn tượng. Nó chỉ có một chút cảm giác là nó hơi xanh quá. Xanh quá thì mình sẽ có cảm giác mình không muốn ăn. Bây giờ chúng ta đứng ra cái góc này. Đây. Chúng ta sẽ thấy một cái độ tương phản nó quá mạnh, nhất là đến từ cái màu vàng này. Đây là điều điều bất ổn. Ha, các bạn phải suy nghĩ lại cho tôi về cái này và tôi muốn khi trở lại tôi sẽ thấy được một cái cảm giác khác. Đây, cố gắng đi nha. Nhắm đi, nhắm nhắm luôn. Anh sẽ làm thêm lần từ đây ra đây nữa. Xong rồi một lần ra đây nữa Mình sẽ chừa lại hiểu những cái chỗ vàng, hiểu không? Nó sẽ bị nón nhưng mà vàng nữa nó đang ấy Không, để cho thành tia sáng luôn á Em hiểu không? Giống như tia mặt trời vậy đó Em vậy đó. nghĩ nhà mình nhớ mẫu sử lý khoảng 3 màu thôi, 3 đường thôi một hai với một đường Ừ, đó đó, là cái cái mảng to ừ. nhất mình sẽ làm màu xám Lại họa tiết này cảm thấy điên mất Em thấy bình thường Có gì đâu, có gì đâu mà căng thẳng Xin chào Chào anh à, Chào anh Quang Huy à, Quang Huy nói về cái ý tưởng thiết kế của nhóm trong tuần này Làm bố cục màu sắc ở trên cái mảng giữa của hai cái kệ tủ à. Tủ bếp để có Mang lại điều gì? À, bây giờ là cái hiệu ứng này mang lại cái hiệu ứng về thị giác Tôi có thể hiểu điều các bạn làm nhưng tôi muốn ý đồ của bạn muốn tạo lên cái gì Cái chủ đề gì hay phong cách gì trong căn phòng này Cái phần này thì là phong cách hiện đại, à. trẻ trung Nên là hai bạn đã lựa chọn cái màu sắc và cái cái họa tiết nó theo đường à. À. Anh Huy không phân định được rõ ràng các trường phái, các phong cách 
Anh Huy cứ bị lẫn lộn lẫn lộn xong một cái gì anh Huy cũng quy nó vào hiện đại Hồng Nhung Dạ Kể thêm về câu chuyện về cái ý đồ của cái không gian này như thế nào à, Dạ bọn em muốn thể hiện một cái phong cách Bắc Âu á à, Scandinavian Dạ đúng, đúng rồi, đúng rồi. À. Dạ thì bọn em đang đi tông màu pastel Tôi có một cái lời cảnh báo đối với các bạn dạ. Là cái họa tiết ở bên dưới này hiện tại Xét về mô tiếp là đang bị trùng lắp với lại một nhóm trong đây Dạ bọn em có bọn à. em có thấy chuyện này ngày hôm à. qua rồi à, Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai vị trí bàn ăn mình để ở đâu? Dạ bàn ăn bọn em để bên đây Để bên đó hả? Dạ, dạ ở đây em có một cái bàn đảo bếp À. Cái bàn này là đảo bếp ở đây à, Tôi nghĩ thì cũng thú vị dạ. Tôi nghĩ đây nếu cái bàn đảo đó mà các bạn bố trí ở vị trí này dạ, mà gặp lại cái mô tiếp thì tôi dạ. nghĩ cũng thú vị đó Để xem về cái trang trí cho phòng ăn thì cái cảm hứng để ăn uống đến từ cái gì dạ. à, Quang Minh dạ, thì em với Nhung đang tính là vẽ rau khải lên trển Có thể nghĩ đến cái hướng các bạn làm một số bức tranh dạ. Muốn rau củ gì cũng được nhưng mà tốt nhất là mình sẽ vẽ lên một cái gì dạ. một cái tấm ván một tấm vải một cái gì mình đóng khung để mình dạ. treo lên cảm rồi dạ. tôi nghĩ là cảm thời gian không còn nhiều dạ. các bạn khẩn trương dạ. đi cảm ơn. Dạ. xử lý lại luôn cái màng này đi nghĩa đang làm cái gì đó giờ dạ, anh đang làm in tường bây giờ hỏi nè cái quầy này là dạng quầy ba đúng chưa dạ, đúng là sẽ ngồi phía bên kia bên này phục vụ vậy thì những cái ngăn kệ ở đây sẽ làm cái gì ờ, mình cứ có thể là đựng rượu đựng đồ pha chế rồi có thể là cái quầy này ngoài quầy ba là còn quầy ăn sáng nữa rồi bây giờ tôi mới hỏi nữa là cái tủ lạnh các bạn để ở đâu giặt dạ, lớn hơn đây kế cái quầy ba các bạn có thấy nó bất ổn không tụi em cũng có suy nghĩ rồi thì có thể là mình sẽ dọn đồ xong mình để ở đây rồi có nghĩa là lấy lấy thực phẩm từ trong đây ra đặt lên trên đây dạ. rồi xong bắt đầu mới đi vòng vô trong đây cái bắt đầu mới đi vòng giặt giặt ra nè đó đi vòng dạ. đây xong cái ôm cái đồ đồ ở đây ôm cái đồ này xong cái mang qua bên vùng rửa này nếu mà đứng gọi là lấy từ tủ lạnh ra sơ chế thì cái chiều cao của cái này nó quá cao Vậy thì chúng ta đang có một vấn đề chính là cái quy trình của mình di chuyển từ cái tủ lạnh đi vòng qua đây Nếu mà bây giờ chuyển cái vị trí cái tủ lạnh thì thật sự cái tủ lạnh chỉ có thể qua đây thôi Đúng rồi, chính xác Lẽ ra bỏ cái thằng này ra thì cái tủ lạnh đã đặt ngay vô vị trí đó là hợp nhất, đúng chưa? Rồi tôi mong khi tôi trở lại thì các bạn sẽ giải quyết được cái này thật tốt Đây cũng là một cái thử thách rất lớn để tôi xem cái khả năng các bạn ấn biến trong những cái hoàn cảnh cụ thể như thế nào Ok cố gắng lên nha dạ rồi. À. rồi cố gắng lên phụ dạ. <cười> anh chuyển qua thử cái nó vẫn sao sao á không được bít bụng phòng khách quá khi mà ra cái ý tưởng ngoài ba đó thì thật sự lúc đó là anh nghĩa cũng có nói là làm như vậy nó sẽ không có đảm bảo được cái vấn đề mà lưu thông lúc đó mình cũng đang nghĩ tới cái giải pháp là mình sẽ hạ cái mặt bàn xuống hoặc là mình sẽ chặt cho nó ngắn nhưng mà thực sự lúc đó không có đủ thời gian để mà làm tất cả những cái việc đó Thì cuối cùng là đội em đã nghĩ ra một cái công năng khác cho nó Đem kệ này để làm bách ngăn giữa hùng khách luôn Như vậy nãy anh thấy ổn nhất Và nó an toàn nhất trong thời, trong thời điểm hiện tại Chỉ có cách cuối cùng thôi Đừng có mất thời gian quá nhiều cái kệ này nữa Rồi lên lên Em đã nói rồi lắp cái đó trước đi xong rồi hãy bắt cái tủ đó lên Bắt lên rồi mới lắp lên chi cho cực vậy anh huy à anh hỗ trợ minh cái này đi cái đấy anh mới hay đi lên mai anh làm tôi chỉ việc liếc qua một cái thôi cái chỗ mà cần tập trung thì không tập trung cái chuyện quan trọng thì không làm anh phải làm thế này anh phải làm thế kia thì tôi cảm tưởng như là mình như là kiểu một người hay đi mai nhanh tay lên nhanh tay lên bà con ơi tránh anh vào nhé Ơi sao nó không giống bản vẽ vậy? Tại sao lại... Ơ... À. Anh Huy... Hai cái màu nó trùng nhau mà... Trời ơi đây này đi một cái mảng tường lên Tức là cái mảng tường này là mảng tường nhấn của cái bàn Thì nó phải là một cái bức tranh Nó là một cái khổ thẳng như này Hồi nãy căn từ tâm bàn ra nó một cái đường thẳng bằng cái bàn đi xuống đất mà Cái này phải... anh làm đúng như mình nói Còn bây giờ muốn như thế nào nữa? Hay là em dạy ra em làm không? Anh làm cái đấy anh mà làm này là anh luôn á Ừ thế thì cái gì bây giờ cũng không phải nhưng mà cái này đã vẽ phát thảo rồi để ý hôm nay vừa mới nói xong bây giờ lại làm khác rồi hiện tại thì tất cả những họa tiết này thì do bạn Minh và bạn Nhung thống nhất nên là tất cả những cái đấy thì sẽ phải theo một thể thống nhất nguyên quy sẽ dừng lại và không đóng góp ý kiến nữa à. đáng nổi cái bước này khô mình căng lại xuống phía dưới Ờ. 
Đến giờ phút này em yêu cầu anh dùng cọ nhỏ ke từng đường như em Anh đừng có chặn nữa Anh chặn qua chặn lại nó vẫn lem Anh bây giờ anh chỉ thấy cái nào cần thiết nhất thì anh sẽ sửa Em thấy mấy cái màu xám của anh vừa làm này nó nhăm nhở nhăm nhở nhăm nhở thấy ghê này Mà anh không chặn cái màu xám mới đi Thật sự hôm nay mình thấy là Huy đang bùng nổ Và cả chị Nhung Trời ơi sáng nay là mình rất là sợ chị Nhung luôn Đội của Quang Minh Chúng ta còn 60 phút nữa thôi Cẩm trương lên nha Dạ 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 Ô còn xấu quá Xấu quá xấu quá Cẩm trương lên Cái màu xám cần phải kê lại thì không kê màu xám Đội Ngọc Phượng tiến độ tới đâu rồi Chúng ta còn 60 phút nữa thôi Cẩm trương lên Dạ Trời dạ. ơi <cười> Nhanh, 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 rồi em qua lo tấm này liền Á, à, đen nét Sao cái gì? Đen nét, đen nét cải ở dưới cải Ôi, rau cải nó héo đi Nhanh lên, nhanh tay lên, nhanh tay lên đi 40 phút rồi ơi Anh có định dán gỗ ở đấy không? Mình dán nữa Không kịp thời gian đâu Còn bao nhiêu phút? 30 phút nữa Ok Mai, mai, mai À, dạ có Sao rồi các em ơi Chúng ta còn có 15 phút nữa thôi Sắp đặt vô đi Ồ còn ngủ ngang quá Quang Huân Kiếm một chậu cây đặt trong góc trong kia Trong khi đó đang thiếu mạng xanh Dạ 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 rồi. Em có chạy đâu nhất mua liền không đợi Rồi đi tìm đi mua liền đi Dạ Ờ, anh Vinh ơi, em mới mua về rồi Rồi Đây, rất là nhanh Anh xếp xong cái tủ lạnh xong, xíu lên đưa cái chậu cây vào Chúng ta chỉ còn đúng 15 phút nữa thôi để hoàn thành tất cả những công việc này Khẩn trương lên Sao rồi? Đến không hoàn thiện rồi Dây đèn, bất ổn quá, dán cho nó sát lên Hiện tại cái bếp đang còn lem nhem quá Dạ, dạ, bọn em đang chỉnh nốt rồi Dọn dẹp vệ sinh đi, tôi thấy các bạn đang còn quá sức ngổ ngang Khẩn trương lên Dạ Sao rồi các em ơi Dạ 80% rồi Nó làm gì đó Chuyển qua màu xám đúng không? Dạ đúng rồi Làm qua màu xám Nó đúng hơn nhiều Dạ Bỏ cái này ra Cái này không liên quan gì hết Trường phái xếp Cái này của ai Khẩn trương sửa cái hoa văn kia đi 15 phút nữa thôi nha các bạn 15 phút nữa thôi Hoài ấp đầy co gắn bớt Mười Chín Tám Bảy Sáu năm bốn ba hai một thử thách bếp và phòng ăn kết thúc tất cả các bạn dừng lại yeah. quá đẹp má mày Cái gì đâu phải khóc em Cho cái gì cũng khóc quá vậy Em nghĩ là mình phải phân bố công việc Cho mọi người đều hơn Tại vì hầu như những việc chính Thì là anh nghĩa là người đang rất thành thạo Thế nên là chị em mình chưa giúp được nhiều Ừ thì đúng rồi Thì rõ ràng là chị có giao việc cho em mà Thì, thì em bưng cái bếp ra rồi. Em bưng cái bếp ra thì em thủ trách luôn cái việc lắp cái bếp vô Trời Em rất muốn lắp nhưng mà anh nghĩa chưa bao giờ cho em động vào Anh nghĩa chưa bao giờ cho em động vào Em nhào vào em động vào Trời ơi, em Trời muốn ơi. đóng cái tủ vào thôi mà anh ấy còn mắng em là vì anh ấy còn các cái bước khác đó. Cái việc gì em thấy hợp lý thì em làm, còn bây giờ anh ấy bảo em là Bây giờ em cứ động vào dối công việc của anh Tất cả chúng ta nếu mà một ai đó muốn trở thành quán quân Thì phải là người có thể làm được tất cả mọi việc Em muốn học hỏi tất cả mọi thứ, em có thể làm được mọi việc Không, bây giờ nếu như, ok, em muốn biết về cưa Anh sẽ hướng dẫn cho em bên ngoài cái thời gian mình thi công Cái đó là không được Nhưng anh có nghĩ là một lần đó có thể là lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên em được thử nếu thử thách ngày hôm nay chúng ta thua và em phải là người đi về thì không bao giờ cô được thử cái đấy lần thứ hai nữa cái vấn đề ở đây cuộc thi này không phải là vì em muốn học hỏi em không có thể nào nói với bản thân em được em nói em lần cuối cùng chỉ anh nghĩa cũng là lần cuối cùng thì sao nếu mà mình làm không tốt tại sao lúc nào em cũng làm vì em vì em vì em mới vậy không ai có cái trách nhiệm phải dạy dỗ cho em cả tại vì mọi người đang rất là rối mọi người làm cái công việc của mình còn chưa xong nữa được rồi em có hiểu vấn đề đó không 
em hiểu thế nên em cố gắng làm hoàn thành công việc của em xong để đi học hỏi mọi người còn em đã hiểu vấn đề của chị rồi bây giờ nếu không còn cơ hội thì phải dọn dẹp đi thôi các bạn sáng chế ra một cái chỗ để nhỏ nhỏ để mà nấu ăn đại khái là không có một cái gì nó gọi là ấn tượng lắm anh không thích cái sàn gỗ này này nó không có ấn tượng nếu mà là, nếu là làm được cái sàn gỗ màu xám thì đẹp hơn cái bàn này thì có thể để cho bốn người ăn được không cần phải đặt thêm nữa về cái uh, tổng thể thì uh, cái nhóm này họ chọn được một cái mô típ trang trí là nó đồng bộ từ phòng ăn vào cho đến phần cái tường của bếp và phần của cái bàn đảo luôn Về ánh sáng thì nhóm này cũng có cái đầu tư ánh sáng phù hợp với không gian này à, Một số cái lỗi nó xuất hiện là cái ánh sáng như thế này thì nó bị lỗi về à, cái cái chi tiết về hoàn thiện nó chưa tốt Nhưng mà có một cái là cái đường nối của hai cái hai cái chiều dài của hai cái kệ bếp Thì nhóm này đang xử lý như vậy thì với cách này thì em thấy chưa ổn Chúng ta sang phòng tiếp theo dạ, ha okay. dạ. rất là thông minh thông minh là nó có đủ quầy ba này cái bàn ăn trang trí thì rất là dễ thương cái màu đi cùng với nhau nó cũng đẹp nói chung là các bạn đi màu rất là hiện đại nhóm này bị trễ một chút thời gian lúc vào mà các bạn đang làm thì các bạn xác định là cái kệ tủ bên dưới này màu đen ừ. thì em góp ý các bạn là phải chỉnh thành màu trắng ừ. bởi vì màu đen nó sẽ khiến rất là nặng cái thứ hai thì cái quầy ba nó ban đầu là nó nằm ở vị trí này nó chặn hết luôn lại luôn từ đó dẫn đến là cái giao thông nó bất hợp lý dạ. Cái này rất hay là mua được cái ghế đen và ghế trắng này ha ha Ghế thì hơi nhỏ so với anh Khải Với lại cái bàn ăn thì cũng nếu hai người thì ổn Cái 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 phòng bếp này anh thấy rất là thoải mái Trong đây có một số cái em không thích Ví dụ như cái khăn này thì em không thích Ôi anh Khải thì... <cười> Cái, anh cái Khải bẻ thích. trên tường đó thì Cái đó anh không thích, thích. Dạ, dạ. Cái, đó anh không cái thích. hoa văn trên kia thì thật sự em cần nó trung tính hơn. Các bạn có một cái này anh Khải thích thích cái này là à, để rượu rượu vang này hoặc là tất cả những cái đồ gì mà nó nhỏ chút này cái này rất là thông minh. Yeah. Đối với cái bếp bên này thì nói chung cái nhỏ gọn thì cũng ổn. Wow, cái này dễ thương lắm ha, rất là dễ thương. Cái này là các bạn làm lấy đúng các không? Các bạn tự làm. Rất là thông minh. Chúng ta sẽ đi sang phòng tiếp theo đi ha. Ok. Cái bếp này nó có một cái bất lợi Chính là nó nằm ở trong một cái phần hẻm Và nó thiếu cái một cái tầm nhìn mở thoáng đối với phòng khách Em thấy thích cái mạng tường trang trí này Thích luôn cả cái cách các bạn bài trí Cái bồn này lúc mua này nó bị thiếu cái cái mâm ức Và cuối cùng các bạn nghĩ ra luôn cái này để các bạn làm Tự làm cái này luôn Chuyển qua bên tường này thì thực sự anh Khải có biết rất nguy hiểm là lúc Lúc bước vào đây thì các bạn đang sơn mảnh tường màu vàng đó Thì giờ đứng vô đây thì thấy màu sắc này thì ổn rồi Và khi như vậy thì đặc biệt là lúc đó thì cái phần hoa văn trên đây nó mới có giá trị Và cái bàn ăn cũng số 1 luôn Nó rất là đẹp là tất cả cái bàn ăn của nó nó đều Cái màu sắc nó đều kết hợp hai hoa thật là hài hòa luôn Màu xanh này rất đẹp Nó sâu thẳm mà mình cảm giác là 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 rất là nghệ thuật và sau đó các bạn sử dụng lý một cái bộ dĩa gắn lên trên tường thì các bạn đã có một cái ý đồ tính toán và thực sự với cái tác phẩm này em nghĩ rằng nó đang hơn hẳn hai cái tác phẩm của phòng ăn ở hai cái cái phần dự thi bên kia và đây là một cái sản phẩm đèn các bạn tự tạo ra luôn à rất là thú vị có nghĩa nó có luôn dấu ấn của thủ công và nó có luôn cái chất của nhà bếp trong đây luôn nha yeah. xuất sắc rất thích xuất sắc bộ này ok Chào mừng các bạn trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Imaging Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành đó là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Hội đồng thẩm định thiết kế Căn hộ trong mơ bắt đầu. Với cuộc thi lần này, các bạn sẽ phải thiết kế ra một cái nhà bếp và một cái thử thách là một cái bàn ăn tuyệt mỹ Đầu tiên về đội của Ngọc Phượng Cái phòng bếp của các em làm nó rất là thoải mái Các bạn phối những cái màu như là nền trắng đen rồi các bạn chọn được đủ lạnh màu đen Các bạn đã chọn một cái ghế là ghế trắng ghế đen rất là hiện đại Ngoài những cái hiện đại như vậy thì Cái bàn ăn các bạn bày rất là đẹp và có một ý tưởng của quầy ba 
nó ngăn cách ra giữa cái khu bếp, khu ăn và cái phòng khách Tuy nhiên là có một số những cái họa tiết nó hơi bị dườm già Nhưng ngược lại thì các bạn lại có những cái chùm đèn rất là ấn tượng ở trên cái bàn ăn đó. Bởi vì các bạn chọn mỗi một cái chụp đèn là một cái hình cái hình dạng khác nhau Nó tạo ra cho cái căn phòng nó trở nên phong phú hơn Các em đóng thêm một cái kệ nhỏ để đựng tất cả những cái chai rượu đó, ở bên cạnh đó Rất là thông minh Thật sự ra thì theo cái lời khuyên của tôi á, thì vào trong thực tế thì có thể các bạn cũng sẽ không cần đến cái quầy bar này nữa Bởi vì nó sẽ cản trở rất nhiều cái tầm nhìn trong không gian phòng khách Điều này các bạn phải hết sức lưu ý Tôi thích ở đây chính là các bạn đã tạo ra được một cái không khí của một cái nhà bếp Và một phòng ăn thật là thoáng đẳng trong rất là hiện đại giống như lời của anh Hoàng Khải nói Và trong đó à, cái quan điểm về thẩm mỹ, cái à, giải quyết về tất cả các yếu tố về công năng khá tốt Nhưng à, các bạn cũng là đội duy nhất vi phạm về thời gian để hoàn tất cái thiết kế này Điều thứ hai là cái hoa văn các bạn được sử dụng trông thì cũng thú vị nhưng thật sự ra là may phước là các bạn đã điều chỉnh để cho cái nhà bếp bắt cái phần kệ tủ bếp dưới nó thành màu trắng nếu thành màu đen nó sẽ làm rất nặng cái không gian đó và từ cái màu đen đó nó sẽ phối hợp với một số cái chi tiết đen trong cái nhà bếp nó làm cho con mắt của mình nó bị lộn xộn và đặc biệt đến cái phần mà giải quyết một cái bức tranh nào đó vẽ trên tường của khu vực phòng ăn thì tôi nghĩ rất kém rất là xấu nữa nó phần nào ảnh hưởng đến kết quả của các bạn chúng ta trở sang một đội thứ hai đội của nhã nguyên wow chúc mừng các em đẹp vô cùng cái bếp trong cái ngách đó nó làm cho căn phòng nó trở nên rộng rãi hơn và nó không có buồn tẻ nữa thứ hai cái kệ vàng cũng rất đẹp à, hình như là quang huân đó, cũng biết anh khải thích rượu vang hay sao cho nên là lúc nào cũng để cái rượu vang đó nó gọi là thả thính đó ok cái bàn ăn tuyệt vời từ trên xuống dưới là đều một tông tông cái tông màu nó gọi là vintage đặc biệt là có một cái đóa hồng ở trên cái nền xanh cổ vịt tất cả cái đèn chùm của em cũng được làm bằng tay đây là một sự đầu tư và thiết kế chuyên nghiệp rồi chứ không còn là đi thi nữa à, tôi thấy anh Hoàng Khải dành cho các bạn lời khen rất là ngọt ngào các bạn có một cái mảng tường của phòng ăn màu xanh rất là đẹp Các bạn dùng những chiếc dĩa để trang trí lên trên tường Và chiếc dĩa đó tiếp tục lại được sử dụng cái tông màu mà các bạn trang trí trong bếp Thì tôi nghĩ đây là một cái sự tính toán khá khéo léo Để nó giúp cho cái thiết kế của bạn nó có được một cái thẩm mỹ chung nhất Cái đèn các bạn thả xuống Thực sự đó là một cái ý tưởng rất là nhiều người thích làm những cái dạng đồ thủ công để trang trí như vậy Là tôi thấy các bạn đã bắt đầu chịu khó để làm những cái sản phẩm đó nữa Kỳ là các bạn nỗ lực để các bạn không thua kém những đội bạn Vậy thì tôi nhìn nhận là một cái thái độ làm việc tích cực của các bạn trong tuần qua Bây giờ chúng ta sẽ đến đội của Quang Minh Các em đã biết nối được tất cả những cái họa tiết từ trên tường, dưới bàn, ở chỗ phòng ăn Nhưng mà nếu như các em chọn được một chút kịch men để ở đằng sau thì cái bếp nó sẽ được sạch sẽ hơn Cái sàn nâu của em mà đi cùng với cả cái màu chủ đạo của em là cái màu xanh và màu xám á, thì nó hơi bị trõi cái thảm á, màu trắng, cái bó hoa tươi màu trắng á, là nó vô cùng tuyệt mỹ Nếu như em làm cái bình hoa đó là màu vàng hoặc màu tím thì hỏng Cái tủ trên mà đựng đồ á, ở trong góc á, đáng lẽ là nó phải là một liền mạch Thì các em lại bị làm rỗng ra Cho nên rằng là khi người ta nhìn vào đó, đó người ta cảm giác nó bị hẫng Đầu tiên tôi nghĩ các bạn đã kiểm soát tốt được toàn bộ một cái thiết kế Các bạn tính toán được kỹ từ bếp, tủ lạnh, bàn đảo và bàn ăn Xét về phong cách các bạn lựa chọn, tôi nghĩ là phong cách này hoàn toàn rất là phù hợp với không gian bếp của căn hộ các bạn đang có Nói về màu sắc, các bạn chọn những giải pháp trang trí để cho cái bếp mình lúc nào nó cũng xinh tươi như vậy Nếu để so sánh hoa văn này với hoa văn bên phòng bên kia, tôi thấy thích hoa văn này hơn Ở chỗ là nó vừa phải, chúng ta cảm giác nó có một cái sự tinh tế trong đây Thực sự ra cái tủ lạnh màu đen thì tôi cũng không thích lắm đâu Tôi thích một cái tủ lạnh màu trắng thì trong đây nó sẽ đẹp hơn Tôi nghĩ ra các bạn chọn cái bàn ăn rất đẹp và các bạn nói đúng tinh thần của phong cách Scandinavian Nhưng mà nhìn cái bàn ăn xong rồi nhìn qua cái bàn đảo tôi cảm giác là Giống như là một cô tiểu thư đứng bên cạnh một em gái quê Không liên quan gì tới nhau Tôi thấy cái đó là một cái gì thật là vụng về Nó có thể ảnh hưởng đến thiết kế của các bạn Cái phần điểm rỗng bên à, giữa hai cái kệ ở bên trên Mà góc rỗng là là người sử dụng rất khó tiếp cận vào bên trong Và trong cái thiết kế người ta gọi đó là những cái góc chết Và những cái tách à, cà phê, tách trà gì bên dưới Tất cả những cái sắp đặt đó nó không, không phù hợp Vậy thì tôi nghĩ tuần này các bạn xây dựng được một concept hoàn chỉnh Các bạn khai triển cái thiết kế của mình à, theo một cái trình tự khá tốt Và tôi nghĩ rằng các bạn kiểm soát toàn bộ được cái thiết kế của mình Và gần như à, các bạn đều đang khắc phục dần tất cả những cái cách làm việc theo kiểu nghệ sĩ Theo quán tính của mình hoặc theo cái, cái cá tính riêng của mình Mà tất cả mọi thứ 
đang vào một cái khuôn phép để làm sao đẩy cho cái thiết kế của mình nó hết sức khoa học và hiệu quả tuần này kết quả của ba nhóm đều mang lại cho chúng tôi có những cái điều thú vị những cái thích thú tôi và anh Vinh rất là hài lòng với tất cả các đội trong cái tuần này và sau đây chúng ta sẽ phải đến với một số gương mặt sẽ rời khỏi chương trình tôi xin được mời Trung Nghĩa Quang Huy Quang Huân Và các bạn không lẽ loi đâu Còn một thành viên nữa Một gương mặt khiến chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều Trong tuần qua Xin mời Hồng Nhung bước chân xem đây Chúng ta sẽ không bàn Việc cá tính của các bạn như thế nào mà chúng ta sẽ bàn về năng lực của chúng ta Một là cái ý tưởng của mình đóng góp cho một cái ý tưởng thiết kế chung của nhóm Hai là sự tham gia đóng góp của mình để hoàn thành một cái kết quả chung Đối với Quang Huân, thực sự tôi không biết phải dùng lời nào nói với bạn Vì tuần trước anh Hoàng Khải đã cứu bạn Khi bạn đã trở thành một người được cứu, một người sống sót buộc bạn sẽ phải chiến đấu rất nhiều Để bạn sẽ phải chứng minh được là mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó Thực sự tuần qua tôi theo dõi bạn rất nhiều Và cái cảm giác của tôi thật sự là Tôi hài lòng với những gì bạn làm được Bạn là thí sinh an toàn trong tuần này Xin mời bạn bước về phía dưới Em thực sự xứng đáng để về an toàn Chúc mừng em Và nhóm của Nhã Uyên, Quang Huân và Quỳnh Mai Các bạn trở thành nhóm chiến thắng thử thách tuần này Chúng ta còn ba gương mặt trong nhóm nguy hiểm Quang Huy em cứ đứng về vị trí cũ đi Bởi vì để thay thế cho Quang Huân Sẽ tiếp tục có một gương mặt khác bước vào trong top nguy hiểm Xin mời Hoài Anh bước chân lên đây Bốn gương mặt các bạn đứng ở đây Lát nữa chắc chắn sẽ có người tạm biệt với đồng đội của mình Tạm biệt với một giấc mơ chinh phục chương trình Căn hộ trong mơ Hồng Nhung Cái phong độ của bạn nó lên xuống thất thường như thế này Nó khiến cho chúng tôi hoang mang Hoang mang rằng là thực sự bạn có đủ sức để bạn có thể tiếp tục với cái cuộc thi này hay không Trung Nghĩa là một bạn rất tháo vát Chăm chỉ, cần cù Và gọi là bạn là một chiến binh Để có thể hỗ trợ tất cả mọi thứ cho hai cô gái làm việc nhưng đặt ra ở đây, tôi mong đợi rằng Trung Nghĩa sẽ phải đóng góp thêm, đề xuất thêm những cái ý tưởng nữa Để cho cái thiết kế của các bạn đã mạnh mẽ hơn Hoài Anh, em là một người cầu tiến, rất chịu khó lắng nghe Nhưng đặt ra ở đây, trong một cái cuộc đua, đôi khi có sự vội vã và khốc liệt của cái cuộc thi á Nó không cho mình có kịp thời gian để làm những việc đó Và nếu em cứ mãi như vậy, là em cứ đặt câu hỏi, cứ hoài nghi Hoặc em cứ tự hỏi mình rằng phải nên làm như thế này thế khác và chính cái điều đó nó một phần nào ảnh hưởng tới tiến độ công việc Và đặc biệt là nhóm em trong tuần này đã bị trễ so với thời gian quy định Quang Huy thì cứ tôi đặt câu hỏi rằng là nhóm bạn đang triển khai cái chủ đề gì Bạn nói cho tôi là nhóm em triển khai theo một cái phong cách hiện đại nào đó Đối với giới chuyên môn, cái hiện đại nó sẽ được biểu đạt một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn Chứ không phải chúng ta chỉ nói chung chung là phong cách hiện đại Và sau khi đó tôi mới đặt câu hỏi đối với Quang Minh và Hồng Nhung Thì hai bạn mới chia sẻ là tinh thần của các bạn là Scandinavian style Vậy thì xét về một khía cạnh nào đó Quang Huy vẫn đang có một cái nhịp điệu chậm hơn các bạn của mình Trong cái cuộc đua này Vậy thì trong hai chàng trai và hai cô gái Ai sẽ là người đủ khả năng, đủ năng lượng Đủ cái cái tinh thần cầu tiến, đủ cái sự biến hóa Đủ cái sự cải thiện để làm sao tiếp tục với cái cuộc đua này Đây là chiếc chìa khóa vàng đầu tiên trong nhóm 4 bạn Tôi xin được trao cho một bạn với một lời gửi gắm rằng chắc chắn bạn đó sẽ phải tìm cách nâng cấp bản thân mình và người đó vẫn còn rất nhiều điều khiến tôi phải khám phá tôi xin được trao chiếc chìa khóa vàng này cho hồng nhung chúc mừng hồng nhung Chắc chắn lát nữa sẽ có một người rời khỏi cuộc đua này Thật sự tôi muốn nghe các bạn chia sẻ thật là ngắn gọn Đầu tiên tôi muốn nghe từ Hoài Anh 
qua năm thử thách của chương trình thì em đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc Cái điều tiếc nuối của em đó là em chưa có được nhanh nhạy phải tự mình học hỏi nhiều hơn Đặt câu hỏi ít thôi những cái gì không cần thiết để chậm tiến độ của nhóm Em vẫn nhìn thấy là mình có sự tiến bộ và em tin là nếu mà mình có cơ hội ở lại với cuộc thi thì em sẽ có những bước tiến xa hơn Đối với Quang Huy thì như thế nào? Cái tính cách của em nó không giống ai Em luôn có một cái lựa chọn và con đường riêng của mình về cách thể hiện công việc Tất cả mọi người có lẽ đều muốn biết Quang Huy là có những đức tính gì không giống ai Em có thể chia sẻ được cái đó không? Với mục tiêu đến với cuộc thi này Em xác định nó sẽ là một sự trải nghiệm Và mình sẽ được học hỏi hòa đồng với mọi người Em sẽ không tranh đấu Mà phải trà đạp lên nhau đó là tính khác người ạ? À? Em sẽ không cạnh tranh khi mà em cảm thấy không thích Nếu như trường hợp khác người mà không mang được và không biểu lộ được tất cả những cái khả năng của mình Thì những cái đó nó không có thể đóng góp được cho xã hội Tại vì đối với em trong cuộc thi này em đã sống quá thật với cái cảm xúc của mình cái khác người của em ở chỗ nào bởi vì anh muốn tìm hiểu cái khác người đó để nó tạo nên sự khác biệt Và cái khác biệt đó để đóng góp cho xã hội Chứ còn mang cái tính cách của mình thì mỗi người nó cũng đã khác nhau rồi Tôi hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm của anh Khải Cái sự khác người của mình khiến mình trở nên đặc biệt và những cái đóng góp của mình đối với xã hội Nó khiến cho những cái đóng góp hết sức là kiệt xuất và người ta sẽ phải nhớ đến mình Còn nếu có sự khác biệt của mình để biến mình trở thành một người lạc loài trong xã hội Khiến một một người khác biệt, à, tách biệt đối với xã hội Hoặc là khiến mình đi chậm hơn đối với mọi người và không thể hòa nhập được Thì đó không được quan niệm là sự khác biệt Ok, thank you anh Vinh Anh Vinh có thể trở lại cái câu chuyện Những điều tôi và anh Hoàng Khải lắng nghe từ hai bạn Nó khiến cho tôi có một quyết định rằng Người tiếp tục nhận được cái chìa khóa vàng Để đi với cuộc thi này Đó chính là Hoài Anh Trên tay tôi đang là chiếc chìa khóa cuối cùng Dành cho một trong hai bạn trong đây Để tiếp tục với cuộc thi Căn hộ trong mơ Trung Nghĩa Chúng tôi vẫn muốn lắng nghe Lời chia sẻ của bạn Xin mời Trung Nghĩa Thì hôm nay nếu như mà Anh Huy hay em sẽ phải đi về thì em nghĩ là cũng không có gì đáng tiếc hết Mình không chiến thắng trong cuộc thi này Nhưng mà mình đã chiến thắng chính bản thân mình Em nghĩ em đã chiến thắng bản thân mình rồi hả? Tất cả những điều mình làm trong những thử thách Em làm hết sức mình Và mình cảm thấy là nó đúng Nếu mà em nhìn nhận một cái sự thay đổi của bản thân mình Theo hướng tích cực Nhưng mà cái kết quả và sự đánh giá của những đồng đội của mình Nhìn vào cái kết quả đã thấy không tốt Vậy thì có thể chỉ chụp trong riêng bản thân em nghĩ rằng mình đã đúng hoặc là mình đã tích cực thôi Em có thể nghĩ được rằng là em sẽ bước lên bục chiến thắng không nhỉ? Dạ em nghĩ là không Em đang có một suy nghĩ là em muốn dừng cuộc thi tại đây Em muốn xin em xin rút Tại vì cái lý do em đến cuộc thi này Đi đến đâu em cảm thấy là những điều mình mong muốn nó đã đủ Không không em đừng nói như vậy Từ lúc đầu các bạn đến với cuộc thi này Các bạn hào hứng như thế nào Vậy thì không thể nào đối cái tinh thần làm việc của em với cả nhóm của em mà ngày hôm nay em nói một cái lời là em muốn dừng và em nghĩ là đủ Tại sao em dễ thỏa mãn vậy? Tôi nghĩ các bạn còn quá nhiều thứ để làm, còn quá nhiều thử thách mà Lẽ ra em phải chuẩn bị cái tinh thần để em phải vượt qua những thử thách đó Chứ tại sao bây giờ tới tầng ngày hôm nay bạn nói một cái lời bạn khiến cho tôi cảm giác hụt hẫng đến như vậy bằng Trung Nghĩa Tôi không đồng tình với quan điểm này Xin lỗi Trung Nghĩa, anh Khải cũng chỉ muốn chia sẻ với cả em đôi lời Một cái chứa ngại vật mà em chưa vượt qua được Mà em bảo em đã chiến thắng bản thân rồi anh nghĩ hoàn toàn cái đó không đúng Với tư cách chủ tịch tập đoàn Khai Siêu Anh vẫn còn hàng nghìn thứ trong cuộc đời Và hàng nghìn thứ trong cuộc sống anh vẫn vượt qua hàng ngày Ngày hôm nay Trung Nghĩa đã thể hiện một cái gọi là Dễ thỏa mãn với những gì mình đã làm Thậm chí từ bỏ luôn cái giấc mơ của mình quá sức dễ dàng Quang Huy vẫn không xác định được Những gì mình làm hiện tại có thực sự là đặc biệt hay không Một trong hai bạn có thể sẽ nhận được chiếc chìa khóa vàng này Nếu thật sự các bạn có một cái sự quyết tâm của mình Nhưng có điều trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều điều Chúng ta phải tiếc nuối bởi vì chúng ta đã không kịp làm nó 
chiếc chìa khóa này không dành cho cả hai bạn và hai bạn sẽ là hai thí sinh rời khỏi cuộc thi này Đây là chiếc chìa khóa giá trị Tôi và anh Hoàng Khải sẽ giữ lại Dành cho những thí sinh nào xứng đáng hơn Trong những thử thách kế tiếp Cảm ơn Trung Nghĩa và Quang Huy Tôi mong có một dịp gặp lại các bạn Và thấy được thành công của các bạn Tôi cảm giác lúc này Nghĩa cảm thấy rất là nhẹ nhõm Bởi vì trong năm tuần vừa qua Nghĩa làm tất cả mọi thứ Và những đồng đội của Nghĩa yêu quý mình Thì Nghĩa đó là cái thành công nhất và Khi Nghĩa bước đi thì Nghĩa cảm thấy Nghĩa không thấy hối tiếc mình đã cảm thấy mình không có giá trị nữa và không còn được trân trọng nữa thì mình sẽ xin dừng lại để mình tìm đến một cái phương sâu mới. Cuộc đua của chúng ta đến giờ phút này có thể nói rằng đây là bảy gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua được những thử thách vừa qua và chúng tôi muốn thay đổi lại các nhóm làm việc. Đội của Hồng Nhung, Quang Huân và Nhã Uyên sẽ là đội số 1. Đội của Hoài Anh, Quang Minh, Ngọc Phượng và Quỳnh Mai sẽ là đội số 2. Nhóm của chúng ta sẽ không có đội trưởng và cái việc các bạn chiến đấu để trở thành người dẫn đầu trong nhóm của mình như thế nào chúng tôi sẽ chờ đợi điều đó và với một đội hình mới chúc các bạn thành công. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ chấm dứt Con tên là Nguyệt Thu Con tên là Nguyễn Minh Thiên Khôi Không xanh đôi Em còn một cái khẩu trang Trời ơi tại sao lại có cái khử khách dễ mang như thế này Bỏ cái đầu ra mà Cái đầu dính vô cái người sao bỏ ra được Nhung với Uyên đang nói là đem cái bàn vô để đinh cái cái kề hỏi Uyên lại coi Lớn tiếng rồi Tôi cảm giác các bạn đang tạo ra một đống đồ giả Đón xem tập 7 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 16 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7 Thank you.